Jeg er den øh, lykkelige mand, som øh, har fået en, en tømmerklaus, som lige pakker sit grej ud her til at lave 16 timer, 16,5 timers musik, specielt komponeret til den her bog om kibierne. Thomas Claus er simpelthen hovedperson, eller en af hovedpersonerne i bogen. Og øh, det var rigtig hyggeligt at komme og interviewe ham over i hans køkken i Herlev. Så der kom jeg til med mange gange og blev ved med at interviewe om hans ophold i Tylejren i sommeren 1970. Øh, og så ved jeg ikke, hvordan ideen opstod, men en eller anden dag opstod ideen i hvert fald om, at der skulle være musik til den her bog. Og sådan som det er med hippier, så er der ikke langt fra tanke til handling. Så Thomas Claus gik straks i gang med at komponere, og så endte det altså med at blive, fordi det blev en tyk bog, så endte det altså også med at blive 16,5 times musik. Nu snakker jeg lige, mens, mens skidet bliver sat op. Thomas Claus, han var i sommeren 70 en, en, en endnu yngre mand, end han er i dag. Øhm, han var tømmer i Aarhus, men indtil han, eller det var han indtil han tog et LSD-trip ude i Marcelisborgs Vogne og besluttede, at det var ikke lige ham, det der med kl. 7 hver morgen og så på et kort resten af dagen. Og han spillede en øh, fantastisk øh, Jimmy Hendrix spade, øh, og det var så det, han videde sit liv til. Pludselig så han til de her plakater for, at der skulle starte et nyt samfund i Thy, og det var lige noget for Claus. Så han tog sin værktøjskasse i den ene hånd, for der skulle bygges nogle lokummer og badehuse til, den her, til det her nye samfund. Og så tog han sin, øh, sin Hendrix-gitar i den anden hånd. Og så tog han til Ty og var med til at bygge lokummerne, inden at, øh, at de andre par tusind hippier de arriverede der i fra den 4. juli 1970. Og, og jeg vil læse to stykker to små stykker fra min bog, og det første det handler så faktisk om Tømmer Claus. Og det næste handler om en anden navn, kun de danske musikere, der hedder Kim Larsen. Og vi får back op af Ole Mathisen på klaver. Så havde jeg hørt, at der også skulle være en på søgeskål. Hvor er det nu blevet af? Hvor er søgeskålen? Det kan være, der kommer en syngeskål undervejs. Rigtig meget 
jeg husker Tømmer Claus' guitarspil på Thylejren, men selv lægger han ikke så meget vægt på de bedrifter. For mig handlede det i første omgang om at møde folk som Henning og Leif for Leo. Erfarne hippier, der oven kunne få noget til at ske. De dage, da vi gik og byggede lejren op, var det perfekte hippieliv. Eventyrligt og lykkeligt på alle måder. Smukt, varmt, venskaber, formål, mad, vand, øl, bål, sol, måne og stjerner. En tidslom. Det var helt uundgåeligt, det næste blev en antiklimax for mig, da lejren åbnede. hyrede folk, aftalte priser, hentede det nødvendige udstyr i et militært overskudslager i Hør i Sverige. Til uenighederne bemærker Leif Varmark, at han for sit vedkommende ikke husker noget som helst. Eller som han formulerer det, jeg nossede rundt for mig selv og lavede ikke en skid.
stå mere fra dag 7 i det nye samfund. På syvende dagen var et helt ukendt spænd ved navn Gasolin. Tiltvunget sig adgang til scenen, vil jeg sige. Dengang var der ikke rigtig nogen, der kunne holde ud og høre på scenen. Hvis der ikke var andre, der ville spille, så skete de, at de fik lov til at gå på scenen. Og her er det Kim Larsen, der fortæller om deres optræden på Tyler den syvende dag. fortæller Kim Larsen. Jeg kan huske, der var en ung hippie, som dansede særlig energisk nede foran scenen. Jeg fandt ud af, at han hed Søren Berlev. Lille Jønsson havde fået en meget kort ledning med til sin bas, og han kunne ikke som sædvanligt bevæge sig hen til Frans Bækkerli og få til at stoppe, når han spillede en rigtig lang guitar solo. Da Frans igen var gået i gang med en 10 minutter solo ved Rada Kim Larsen, kom Jønsson hen og råbte ind i øret på mig. Stans ham for satan! Så måtte jeg over til Frans og sige, at øh, jeg skulle hilse fra Jønsson og sige, at øh, nu skulle han stanse. Efter koncerten blandede bandmedlemmerne som med beboerne i det nye samfund. Og Kim Larsen havnede med en vejr i Heste Claus' øltelt. Heste Claus' øltelt var en af de to store telte i det nye samfund. Her drak man øl. I dansk te-telt drak man galar kakao. Styrke sølv og guld. Heste Claus gjorde et stort indtryk på Kim Larsen. Han var klædt som Christian den anden og havde en høne på den ene skulder, husker Kim Larsen. Han gik rundt og drak bajere og deklamerede sine digte. Kærlighed på dexedriner, og lad os tage hul på en ny dame. Faktisk var det en af de første gange, jeg mødte den særlige blanding af drukkenbold og poet. En type ligesom Måns Mogensen, der siden skrev en del af Gasolins tekster. Tyleren. Og i det hele taget, i den tid, var der plads til tosserne. Det karakteriserer altid de frigjorte tider. Fra Heste Claus' øltelt endte Kim Larsen sammen med en dame i et af de små telte i lejren. Og dermed kom også han til på egen krop og mærke den mørkere side af de frigjorte tider i Ty. Holt. Niels Holt var gartner for Simon Spies, dyrkede euphoriserende stoffer i et gartneri, som Simon Spies havde købt til ham i Nordsjælland. Allerede på dage før havde Niels Holt måtte køre en 14-årig pige og hendes fire samlejepartner til behandling for gonoré i Tisted. Og efter en uge i lejren begyndte at give gonoré-tilfælde af at ligne en epidemi. Jeg 
som skulle hjem fra Thy med en gunner, fortæller Kim Larsen. Først begynder det at klø, og som den gode Peter Ingemann siger, klør den i dag, så sviger den i morgen. Det var ligesom at pisse glasgård. Jeg forhørte mig hos det mere erfarne Bjørn Ulebjerg fra banen. Han var ikke i tvivl. Det var en gunner. Jeg var ikke nogen Don Juan dengang, heller ikke dengang. Så jeg ved med sikkerhed, at det havde med hjem fra damen i Tyllejren. Jeg måtte gå den tunge gang til klinikken på Rudolf Bergs Hospital. Der lå i titkenskade lige ved siden af Tivoli. Jeg sneg mig derind op ad trapperne, fuld af skam. Alle ville jo vide, der var, hvad der var galt med mig, hvis de så mig gå derind. Bare jeg ikke møder nogen, jeg kender, tænkte jeg. Så åbnede jeg døren. Inde i venteværelset sad halvdelen af tylejren og spillede guitar og en tjal. Hej Kim, råbte de alle sammen. Peter Ødeby, Tømmer Claus, Rune Thiesen.